செல்வி ஜெயலலிதாவை போன்ற அந்த ஒரு மன உறுதி என்னிடத்தில் உண்டு என்று சொல்வதில் செல்வி ஜெயலலிதாவை பெருமைப்படுத்தி இருக்கிறார் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் சரியான முறையில் வகுப்புகள் நடத்தவில்லை கல்வி கற்றுக் கொடுக்கப்படவில்லை உரிய நிர்வாகம் இல்லை அப்போ அந்த கல்வித்துறையை நிர்வகிக்கக்கூடிய அமைச்சர் உடனடியாக ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொரு வருடத்திற்கும் அறுநூத்தி நாற்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் வராத மாணவர்களுக்கு செலவிடப்பட்டதாக கணக்கு காண்பித்து ஊழல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று நான் நேரடியாக குற்றம் சாட்டுகிறேன் இந்த அரசாங்கத்தை அமைச்சர் உதயநிதி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா வராத மாணவர்களுக்கு மீண்டும் தேர்வு எழுதுறதுக்கு நாங்கள் வாய்ப்பு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்க பேட்டி கிளியர் பண்ணுங்க வராத மாணவர்கள் நாற்பத்தாறாயிரம் பேர் வராத எப்படி இருப்பாங்க திரு செங்கோட்டையன் அவர்கள் நாங்கள் தோற்றதற்கு பாஜக தான் காரணம் ஏன்னா நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் இஸ்லாமியர்கள் ஓட்டு வரலன்னாரு அப்ப நீங்க ஜெயிச்ச அறுபத்தாறுக்கும் பிஜேபி தான் காரணமா பிஜேபி வந்து கூட்டணி இருக்கிறதுனால மைனாரிட்டிஸ் ஓட்ஸ் வந்து கிடைக்காம போயிருக்கேன் எடிஎம் கேக்கு அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க அவ்வளவுதான் அரசாங்கத்திற்கு துணிவு இருந்தால் இதெல்லாம் ஆளுநர் கேட்டிருக்கிறார் இந்த கேள்வி எல்லாம் இதுக்கு நாங்க இதெல்லாம் பதில் கொடுத்துருக்கிறோம் சொல்லணும் ஏன் சொல்லல உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நான் ராஜவேல் நாகராஜன் பேச தமிழா பேச வலையொலியுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்களும் உறுதுணையாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ரேசர் பே லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த லிங்கில் போயிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான தொகையை பேச தமிழா பேசுவனுடைய வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் நன்றி வணக்கம் பேசு தமிழா பேசு நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய மாநில துணைத் தலைவர் திரு நாராயண திருப்பதி அவர்கள் இருக்காங்க அவங்க கூட தான் உரையாட போகிறோம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் பாஜக அதிமுக பிரச்சனை இன்னும் தான் ஹார்ட் டாப்பிக்காக போயிட்டுருக்கு என்ன தான் சார் நடக்குது கூட்டணி இருக்குமா தேர்தல் வரும்போது கூட்டணி இருக்கும் தேர்தல் இல்லாத போது தனித்தனியாக எல்லோரும் செயல்படுவாங்க அதுதான் அரசியல் ஓகே கூட்டணி என்பது தேர்தல் காலத்தில் தான் இப்போது வார்த்தை பொருள்லாம் ரொம்ப அதிகமாகிட்டே போயிட்டுருக்கு ஸோ அதனால் அந்த கொஸ்டின் அரசியல் அது ஒரு சிலர் அதை சொல்லும் பொழுது ஒரு வினைக்கு எதிர்வினையாக சில விஷயங்கள் நடைபெற்று கொண்டு தான் இருக்கிறது சரியாகிவிடும் என்ற நம்பிக்கை நமக்கு இருக்குது ஓகே சார் அண்ணாமலை அவர்கள் வந்து ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருந்தார் ஜெயலலிதா கலைஞர் மாதிரி நானும் வந்து ஒரு தலைவர் தான் என்னால் வந்து சும்மா உட்காந்து எழுந்திரிச்சிட்டு போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் இதன் மூலயமா என்ன சொல்ல வராரு அண்ணாமலை அடுத்த எலெக்ஷனில் நான் தான் முதலமைச்சர் வேட்பாளர்னு சொல்ல வராரா அந்த அந்த கருத்தை வந்து எதை மீன் பண்ணி சொன்னார் அப்படின்னாலே ஒரு மாநில தலைவராக நீங்கள் பார்க்குறீங்க அண்ணாமலை அவர்கள் முதலமைச்சராக ஆகக்கூடாதா அவருக்கு அந்த ஆசை இருக்கக்கூடாதா அல்லது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு திரு அண்ணாமலை அவர்களை முதல்வராக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கக்கூடாதா ஒன்று இரண்டாவது அந்த விவகாரத்தை பொறுத்தவரை அவர் மிக தெளிவாக ரொம்ப தெளிவாக அவர் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களை திரு கருணாநிதி அவர்களை தன்னோடு அவர் ஒப்பீடு செய்து கொள்வது என்பது அவர்களுடைய திறமையை போன்று அவர்களுக்கு இருந்த திறமையை போன்று தானும் அப்படி விளங்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு ஆவலை அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அதுதான் உண்மை ஆனால் அதை புரிந்து கொள்ளாமல் அல்லது வேண்டுமென்றே புரிந்து கொள்ளாதது போல சிலர் திருத்து பேசி வருவது தவறான விஷயமாகும் செல்வி ஜெயலலிதாவை போன்ற அந்த ஒரு மன உறுதி என்னிடத்தில் உண்டு என்று சொல்வதில் செல்வி ஜெயலலிதாவை பெருமைப்படுத்தி இருக்கிறார் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் அவரை சிறுமைப்படுத்தும் விதமாக திரு அண்ணாமலை அவர்கள் பேசுவதற்கு அவருக்கு அப்படி அப்படி பேச வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அப்படி பேசவும் மாட்டார் அப்போது திரு கருணாநிதி அவர்களுடைய உழைப்பு குறித்தும் பேசியிருக்கிறார் அப்போது இதை தேவையற்ற வகையில் இதை ஒரு 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 சர்ச்சையாக்கி அவர் ஏதோ சிறுமைப்படுத்தி விட்டார் என்பது போன்றெல்லாம் பேசுவது என்பது தவறான விஷயம் அப்படி திரு அண்ணாமலை அவர்கள் பேசிய பேச்சை தவறாக புரிந்து கொண்டால் யார் அப்படி புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் தான் செல்வி ஜெயலலிதாவை சிறுமைப்படுத்துகிறார் என்று நான் கருதுகிறேன் ஜெயலலிதா அவர்களை விட என்னுடைய மனைவி வந்து வலிமையானவர் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லியிருந்தார் ஸோ அது வந்து அதிமுகலேருந்து நிறைய பேர் வந்து விமர்சிச்சுட்டு இருந்தாங்க அதை ஏற்றுக்காம இந்த விஷயம் தொடர்ந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால் அது பெருமை தானே ஓகே ஓகே அது ஒப்பீடு நீங்கள் அதாவது அது எந்த கான்டாக்ஸில் சொல்கிறாங்க என்ன பொருளில் சொல்கிறாங்கன்றத புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால் இது இன்னொரு தன்னுடைய மனைவியை அல்லது தன்னுடைய தாயை தன்னுடைய குழந்தையை யாரும் வந்து 
குறைத்தெல்லாம் மதிப்பிட மாட்டாங்க அந்த அளவிற்கு என்று தான் நீங்கள் பொருள் கொள்ள வேண்டுமே தவிர அதனால் ஜெயலலிதாவை வந்து அவர்கள் குறைத்து பேசிவிட்டார் என்பதாக நாம் கொள்ள முடியாது ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் தொடர்ந்து வந்து அண்ணாமலை அவர்கள் தலைவரானதுக்கப்புறம் கட்சினா பிரச்சனைகள்லாம் எல்லாமே இருக்கும் தான் பட் அண்ணாமலை அவர்கள் தலைவரானதுக்கப்புறம் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து தொடர்ந்து பாரதிய ஜனதா மேலே வந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ தொடர்ச்சியாக வளர்ச்சியை நோக்கி போயிட்டு இருந்தீங்க அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுது திடீர்னு இந்த ஆடியோ வீடியோ விவகாரங்கள்லாம் வந்து தொடர்ந்து ஒரு சர்ச்சை ஆகிட்டே வரதை எப்படி பார்க்குறீங்க இது ஏதாவது ஒரு பின்னடைவு தரும் அப்படின்ற ஒரு மாநில தலைவராக நீங்கள் ஏதாவது பார்க்குறீங்களா சார் வளர்ச்சியில் பாரதிய ஜனதா கட்சி சென்று கொண்டிருக்கிறது அப்படி இருக்கும்பொழுது ஒரு சில பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் வரத்தான் செய்யும் இது ஒரு பெரிய விஷயமாக நம்ம கருதில் சில பேர் வெளியே போகலாம் வெளியேறிப்பவர்கள் தங்களுடைய அந்த அவர்கள் அவர்கள் போயிருக்கிற இடத்திற்கு அவர்கள் காண்பிக்க வேண்டிய சில விஷயங்களை சொல்ல வேண்டிய சில விஷயங்களை இப்படி வெளிப்படுத்தி கொள்ளலாம் ஆனால் இதெல்லாம் நிறைய வெளியே தான் மற்ற கட்சியில் எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் வெளியே போகிறவங்க கட்சி வந்து விமர்சிப்பாங்க இங்கே தொடர்ந்து வந்து கட்சி விமர்சிக்கிறது பார்த்தா அண்ணாமலை அவர்கள் வந்து டார்கெட் ஆக்க போகிறாரோ அப்படின்னு தோணுது அது எதனால் அது அவர்களுடைய அவர்கள் எது எதிர்பார்த்து இருக்கிறார்கள் திரு அண்ணாமலை அவரிடத்தில் அது அண்ணாமலை அவரிடத்தில் வந்து அவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை அவ்வளோதானே இதை வந்து அப்படி தான் நாம் எடுத்துக்க வேண்டும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் நம்மை பொறுத்த வரையில் யார் எங்களுக்கு தலைவராக வந்தாலும் அந்த தல அந்த தலைமை பதவியிலே அமர்பவர்களுக்கு எங்களுடைய கட்சியில் முழு மரியாதை கொடுக்கப்படும் அதனால் எங்களுடைய தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட எங்கள் கட்சி ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் அதனால் அவரை தரக்குறைவாகவோ அல்லது அவரை கடுமையாகவோ விமர்சிப்பது என்பது அவர்கள் அவர்களுடைய அவர்களிடம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பணிகளை செய்ய முடியாமல் அதனால் இந்த பணிகளை இவர்கள் திறம்பட செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியதை அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அதனால் அவதூறு பேசுகிறார்கள் இதையெல்லாம் கடந்து தான் நாம் போக வேண்டும் இப்போ அதை பற்றி தொடர்ந்து நாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம்னா அவங்க ஹீரோ ஆயிடுவாங்க அல்லது அதற்காக முயற்சி செய்வாங்க அதனால் நாம் அதை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி தேர்தலில் வந்து கூட்டணி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இணைச்சோக்கு ட்ரை பண்ணாங்கலாம் சொன்னாங்க ரெண்டு பேர்ட்டு அண்ணாமலை பேசினார் தேர்தலில் அதிமுக தோல்வி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அண்ணாமலை ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டில் சொன்னார் இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்க ஒற்றுமையாக இல்லை அதனால் ஓட்டு வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இது ஒரு முரண்பாடாக தெரியலையா சார் இல்லை முரண்பாடு தான் ஒரு தேர்தலுடைய வெற்றி தோல்வி குறித்து நாம் வந்து ஒரு நமக்குள்ளே ஒரு இன்ட்ராஸ்பெக்ட் செய் செய்யணும் அப்படி அப்படி செய்யும் பொழுது அதனுடைய சாதக பாதக அம்சங்கள் இதனுடைய காரணம்னு பார்க்கும்பொழுது எதிர் அணியில் வந்து ஏ விரைவாகவே அந்த தேர்தலில் களம் கண்டு விட்டார்கள் நம்மால் ஏன் அதை களம் காண முடியவில்லை பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆதரவு என்பது மிக தாமதமாக போகிறது ஏனென்று சொன்னால் பலம் வாய்ந்த ஒரு எதிரியை நாம் வந்து பலத்தோடு எதிர்க்க வேண்டும் அப்படின்னா ஒரே சின்னத்தில் தான் நம்ம நிற்கணும் இந்த மாதிரியான பல்வேறு விஷயங்கள் எதனால் அது தாமதமாகிட்டோ அதை தான் சுட்டி காட்டியிருக்கிறார் அதில் ஒன்றும் தவறு இல்லையே ஆளுநர் ரவி அவர்கள் மீது வந்து இப்போ தொடர்ச்சியாக ஆளுநர் மாளிகை முற்றுகை போராட்டம் எல்லாமே பண்ணிட்டு வராங்க ஸோ அவர் வந்து அவருடைய சித் பேசுகிற பேச்சுகளும் பாரதிய ஜனதாவுடைய பேசுகிற பேச்சுகளும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அவர் இந்துத்துவா சித்தாந்தம் இதை தான் பேசுகிறாரு ஸோ அவர் பேசுகிறது வந்து பாஜகவுக்கு ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு அடையுமா இவர் ஏன்னா நீங்கள் சொல்லி தான் பேசுகிறீங்க அப்படின்னு ஆளுநர் மேலே குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க உண்மையை சொன்னால் நன்மையை சொன்னால் அது பிரச்சனைக்குரியதாக விடும் என்றால் அதை உண்மையை சொல்பவர்களையோ நன்மையை நன்மையை செய்பவர்களோ அதை நிறுத்தி விட முடியாது அதனால் நாங்கள் பேசுவது உண்மையும் நன்மையும் ஆளுநரும் அதையே பேசினால் அதனால் ஏற்படுகிற அந்த பிரச்சனைகளை நாம் சந்திப்போம் ஓகே சார் இப்போது ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி எக்ஸாம் பப்ளிக் எக்ஸாம் நடந்தது டுவெல்த் எக்ஸாமில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேர்கிட்ட வந்து எக்ஸாம் எழுதாமல் இருந்தாங்க லாங்குவேஜ் பேப்பரு கொரோனா டைமில் கூட இவ்வளோ பேர் எழுதாமல் இருந்தாங்கன்னு தெரியல ஆன்லைன் எல்லாருமே அட்டன் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க இது எதனாலன்னு பார்க்குறீங்க சார் நீங்கள் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முறைகேட்டில் போய் இது முடிகிறது என்று நான் நினைக்கிறேன் ஏனென்று சொன்னால் தமிழ் மட்டுமல்ல நேற்றைய தினம் எழுதிய ஆங்கில வகுப்பில் ஆங்கில பாடத்தில் கூட ஐம்பதாயிரம் பேர் இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு சொன்னால் அந்த ஐம்பதாயிரம் பேரில் நாற்பத்தி ஆறாயிரம் பேர் அரசு பள்ளி மாணவ மாணவிகள் நாற்பத்தி ஆறாயிரம் பேர் நல்லா புரிஞ்சுங்க அப்போது இந்த நாற்பத்தி ஆறாயிரம் பேர் ஏன் தேர்வு எழுதவில்லை அப்படின்றது தான் கேள்வி அப்போது ஒரு நாற்பத்தி ஆறாயிரம் பேர் எட்டு லட்சம் பேரில் எழுதலைன்னு சொன்னால் அதற்கு வந்து முதல் காரணமாக அவர்கள் எழுதவில்லை என்றால் முதல் காரணம் என்ன
அது இன்று நாளை வந்துவிடும் வெளியே வந்துவிடும் தகவல்கள் என்ன சொல்கிறது என்றால் இடை நின்றவர்கள் அதாவது பதினோராம் வகுப்பிலேயே அதிகமாக வராதவர்கள் நின் நின்று விட்டவர்கள் இடை நின்றவர்கள் இடை நிறுத்தம் செய்தவர்கள் மாணவர்கள் வராதவங்க அவர்களுடைய வராத போதும் அவர்கள் வந்ததாக கணக்கு காண்பிக்கப்பட்டது ஏன் கணக்கு காண்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கடந்த ஒரு ஒரு மாதம் இரண்டு மாதம் அல்லது ஒரு ஆறு மாதத்துக்குள்ளே பார்த்துருப்பீங்க முதலமைச்சர் உட்பட எல்லாருமே வந்து அரசு பள்ளியில் மாணவர்களுடைய சேர்க்கை அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு உணவு போடும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்போது இந்த அரசு பள்ளி மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறது நிறைய பேர் தனியார் பள்ளியிலிருந்து வந்து சேர்கிறார்கள் என்று சொன்னதெல்லாம் இந்த ஐம்பதாயிரத்தில் அடங்குமா அந்த கணக்கு காண்பிப்பதற்காகத்தான் இதை செய்தீர்களா என்ற ஒரு கேள்வி வரும் சரி இது ஒரு பக்கம் இதை ஏன் செய்தார்கள் இது ஒரு பக்கம் ஒவ்வொரு அரசு பள்ளி மாணவருக்கும் இலவச லேப்டாப் சைக்கிள் சீருடை பாட புத்தகங்கள் இதர சலுகைகள் இப்படி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது சராசரியாக ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எழுபதாயிரம் ரூபாய் ஒரு வருஷத்துக்கு எழுபது செலவானவனுக்கு எழுபது ஆயிரம் ரூபாய் ஒரு ஒரு மாணவருக்கும் ஒரு வருடத்திற்கு நான் சொன்னதெல்லாம் கணக்கு போட்டு பாருங்கள் சைக்கிள் லேப்டாப் யூனிஃபார்ம் இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்குது அதில் நீட்டு கோச்சிங் இதெல்லாம் அதில் வரும் அப்போது ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ சரிங்களா இப்போ நாற்பத்தி ஆறாயிரம் பேர் இன்ட்டு எழுபதாயிரம் உள்ளாச்சு பல கோடிகள் இன்னொரு நாற்பத்தி ஆறாயிரம் பேர் ஏன்னா ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஆமாம் அப்போது தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரம் பேர் இன்ட்டு எழுபதாயிரம் ரூபாய் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு வருடத்திற்கும் அறுநூற்றி நாற்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் வராத மாணவர்களுக்கு செலவிடப்பட்டதாக கணக்கு காண்பித்து ஊழல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று நான் நேரடியாக குற்றம் சாட்டுகிறேன் இந்த அரசாங்கத்தை ஐயோ அப்படிலாம் இல்லை அப்படிலாம் இல்லைன்னு சொன்னால் நாங்கள் எல்லாம் கொடுத்துட்டோம் நாங்கள் எல்லாம் லேப்டாப் கொடுத்துட்டோம் இந்த ஐம்பதாயிரம் பேர் இருக்கும் நாற்பத்தாறாயிரம் பேர் இருக்கும் லேப்டாப் கொடுத்துட்டோம் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க ஏன் வரல வராது போனதற்கு காரணம் அதற்கு பொறுப்பு தமிழக முதலமைச்சர் அமைச்சர் உதயநிதி என்ன சொல்லியிருக்காருனா வராத மாணவர்களுக்கு மீண்டும் தேர்வு எழுதுறதுக்கு நாங்கள் வாய்ப்பு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்க பேட்டி கிளியர் பண்ணுங்க வராத மாணவர்கள் நாற்பத்தாறாயிரம் பேர் வராத எப்படி இருப்பாங்க அப்படி வராது போனால் சார் ஒரே ஒரு பிரைவேட் ஸ்கூலில் எனக்கு காமிங்க ஒரு நபர் ஒரு மாணவர் வரலன்னா கூட ஏன் எதுக்கு எப்படி அவ்வளோ கேள்வி வரும் ஆனால் அரசு பள்ளியில் நாற்பத்தி ஆறாயிரம் பேர் வரவில்லை என்று சொன்னால் ஒன்று நீங்கள் அவர்கள் அதாவது அவர்கள் படித்து வரவில்லை தேர்வு எழுத வரவில்லை என்று சொன்னால் உங்களுடைய கல்வியினுடைய தரம் மிக மோசம் நிர்வாகம் மோசம் என்று சொல்லி கல்வித்துறையில் இருக்கக்கூடிய மூத்த அதிகாரிகள் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் கல்வித்துறை அமைச்சர் வெளியேற வேண்டும் தமிழக முதலமைச்சர் தார்மீக பொறுப்பேற்று மாணவர்களுடைய எதிர்காலத்தை பாழெடுத்தேன் என்று ஒப்புக்கொண்டு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அப்படி இல்லை இது ஐம்பதாயிரம் பேர் கணக்கு தான் காண்பித்தோம் என்று சொன்னால் இந்த ஐம்பதாயிரம் பேருக்கும் நீங்கள் செலவு செய்தீர்களா அப்படியானால் அந்த பணம் எங்கே போயிட்டு இதை ரெண்டுத்தையும் இவங்க கிளியர் பண்ணி ஆகணும் இதை வந்து தெரிவிக்கணும் இப்போ புரியுதா இது ஏன் அந்த ஐம்பதாயிரம் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்போ இந்த இந்த அரசாங்கம் ஒரு நிர்வாகத்தில் மிக மோசமான பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது கல்வித்துறையில் மிகப்பெரிய முறைகேடு ஊழல் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்று பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி நேரடியாக குற்றம் சாட்டுகிறது சமீபத்தில் உங்களை வந்து செய்தி தொடர்பாளர் அந்த ஏதோ ஒரு போஸ்டிங்கில் போட்டதாக எனக்கு ஞாபகம் சார் டிபேட்ஸில் நீங்களாம் வருவீங்கன்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம் பாரதிய ஜனதா கட்சியிலேருந்து பட்டு வரல எப்போ அந்த ஐடியா ஏதாவது இருக்கா பாரதிய ஜனதா கட்சி பேசிக் கொண்டிருக்கோம் அதாவது நான் வந்து மாநில துணைத் தலைவர் ஊடக பிரிவுக்கு நான் வந்து பொறுப்பாளராக இருக்கிறேன் நாம் அதை வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏனென்று சொன்னால் தமிழக ஊடக விவாதங்களில் சரிசமமான நேரம் கொடுக்கப்படுவதில்லை அப்படின்றது தான் நம்முடைய ஒரு ஆதங்கமாக அல்லது கோரிக்கையாக அல்லது அதுதான் ஒரு காரணமாக இருந்தது நாம் செல்லாதிருக்கு ஆனால் இப்போது சில விஷயங்களில் நாம் வந்து பங்கு பெறுகிறோம் சில விவாதங்களில் பங்கு பெறுகிறோம் வரக்கூடிய காலங்களில் நாம் பங்கு பெறுவோம் சார் நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க அதிமுக வந்து அறுபத்தாறு எம்எல்ஏ ஜெயிக்கிறதுக்கு வந்து பாஜக தான் காரணம்னு எந்த அடிப்படையில் சார் சொன்னீங்க நான் சொல்லலைங்க அதை வந்து திரு செங்கோட்டையன் அவர்கள் சொன்ன அதுதான் இப்போ நான் அவர்கிட்ட கேட்டும்போது சொன்னேன் ஒரு வினைக்கு எதிர் வினையாக இருக்கத்தான் செய்யும்னு திரு செங்கோட்டையன் அவர்கள் நாங்கள் தோற்றதற்கு 
பாஜக தான் காரணம் ஏன்னா நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் இஸ்லாமியர்கள் ஓட்டு வரலைன்னாரு அப்போ நீங்கள் ஜெயித்த அறுபத்தாறுக்கும் பிஜேபி தான் காரணமா தோத்தா நாங்கள் காரணம்னா ஓட்டு வரலைன்னா ஓட்டு வந்ததுக்கு நாங்கள் தான் காரணம் நான் வந்து திரு செங்கோட்டையன் அவர்கள் நன்றி சொன்னேன் அறுபத்தாறு சீட்டில் பாஜகவால் தான் ஜெயித்தோன்னு செங்கோட்டையன் சொல்கிறாரு அதுக்கு நன்றின்னு சொன்னேன் அதுதான் விஷயம் இல்லை சார் அவங்க அதிமுக வந்து அடிக்கடி சொல்கிறது பாஜகவுக்கு வந்து இன்றைக்கி நாலு எம்எல்ஏ இருக்குன்னா அதுக்கு காரணமே வந்து அதிமுக தான் அப்படின்னு அதில் ஒரு லாஜிக் இருக்குது தானே சார் அப்போ கூட்டணின்றதுனால அருபத்தாறு எம்எல்ஏக்கும் நாங்கள் தான் காரணம்ன்றது லாஜிக் இருக்குல்ல எப்படி சார் அவங்க தனியாக நின்று ஆட்சி அமைச்சர் ரெண்டாயிரத்தி அவங்க எப்படி நாலு சீட்டு வந்து நாங்கள் கூட்டணி இருந்ததுனால காரணம்னா அறுபத்தாறு சீட்டு இல்லை சார் பிஜேபி தனியாக நின்றப்போ வந்து அந்த சீட்ஸில் எடுக்க முடியல ஒரு சீட் கூட ஜெயிக்க முடியல இன்றைக்கி என்ன கூட்டணி அதில் என்னன்றது தான் நம்ம பார்க்க வேண்டும் இல்லை இல்லை அப்படி சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல பிஜேபிக்கு இருந்த எதிர்ப்பை விட இன்னைக்கு வந்து பிஜேபிக்கு அதிகமாக எதிர்ப்பு இருந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அப்படி இல்லைங்க கூட்டணின்னா என்ன லாஜிக் இணைந்து போட்டியிடுவோம் வெற்றி பெற வேண்டும் அப்படின்றது தான் கூட்டணி அப்போது எல்லோருடைய பங்கும் இருக்கிறது சார் ஆனால் பிஜேபி தான் இடத்துல ஜெயிச்சதுக்கு எங்களுடைய பங்கு இருக்குது இவ்வளோ தான் இல்லை சார் ஆனால் பிஜேபி வந்து கூட்டணி இருக்கிறனால மைனாரிட்டி சோட்ஸ் வந்து கிடைக்காமல் போயிருக்கேன் ஏடிஎம் கேக்கு இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் அப்போ அதனால தான் கிடைக்கல சார் இந்த முஸ்லீம் பூட்ஸ்லலாம் வந்து ஏடிஎம் கே அலையன்ஸ்க்கு வந்து கிடைக்கலையே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல வந்து என்ன சொல்கிறேன் அதை அவங்க இன்ட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அவங்க வந்து அதை இது பண்ணிட்டு பார்க்கணும் சார் இப்போ இன்ட்ரோஸ்பெக்ட்னா வந்து பாஜக கூட்டணியில் வச்சுக்கலாமா வேணாமல் இன்ட்ரோஸ்பெக்ட் அது அவங்க என்ன வேணாலும் செய்யட்டும் அவங்க நின்றுருக்கிறாங்க எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் அப்படி நினைக்கல சரியான முறையில் பிரச்சாரம் பண்ணல லேட்டாக பிரச்சாரம் பண்ணதுனால தான் நாம் நினைக்கிறோம் ஆனால் அவங்க அப்படி நினச்சாங்கன்னா அவங்க தான் அதை வந்து சரி செஞ்சுக்கணும் தவிர இது இதற்கான பதிலை நான் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்று சொன்னால் எங்களுக்கு இப்போ இப்போ திருநெல்வேலியில் வந்து நயனார் நாகேந்திரன் வெற்றி பெற்றார் இஸ்லாமியர்கள் ஓட்டளிக்கும் இல்லையா சார் அவர் ஒரு தனிப்பட்ட செல்வாக்கு தானே இது இது இப்படி சொன்னால் அப்படி சொல்லுவீங்க அப்போ இங்கே தனிப்பட்ட செல்வாக்கு இல்லைன்றீங்களா அந்த கேண்டிடேட்டுக்கு நயனார் நாகேந்திரனுக்கு தனிப்பட்ட செல்வாக்கினால் இஸ்லாமியர்கள் ஓட்டு போட்டார்கள் சார் அவர் ஒரு ஏடிஎம் கேள் இருந்தவர் தானே நான் அப்போ வானதி ஸ்ரீனிவாசன் அவங்க கோயம்புத்தூரில் எவ்வளோ அங்கே இஸ்லாமியர்கள் இருக்கிறாங்க ஓட்டு போடலையா ஓட்டு போட்டு தானே ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க ஈரோட்டில் இல்லை சார் ஆனால் அங்கே இருக்கிற முஸ்லீம் ஓட்ஸெல்லாம் வந்து மயூரா ஜெயக்குமார் அவருக்கு தானே சார் போச்சு அந்த உக்கடம் ஏரியாவில் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது உங்களுக்கெல்லாம் மைக்கு பிடிச்சிக்கிட்டு எப்படி யார் 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 யாருக்கு ஓட்டு போட்டாங்க ஒவ்வொரு இல்லை சார் பூட்ஸ் எல்லாம் தெரியும்ல சார் அந்த உக்கடம் ஏரியாவில் முஸ்லீம் அதிகமாக இருக்கிற பகுதியில் பாருங்க அதுதான் சொல்கிறேன் எடுத்து பாருங்கள் தனித்தனியாக நம்ம பார்க்கணும் அதில் ஒன்றும் தவறு இல்லை அதனால் நம்ம இப்போ இவங்க சி கே சரஸ்வதி இருக்கிறாங்க எம்ஆர் காந்தி வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் அதனால் அப்படி அதை நம்ம பார்க்க முடியாது இன்றைக்கி இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் பணபலமும் அதிகார பலமும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது இதில் ஈரோடு இதுதான் வந்து வெற்றி பெற்றிருக்கிறது இவ்வளவுதான் இதை தாண்டி இஸ்லாமியர்கள் அல்லது ஒரு ஒரு மதம் குறித்தோ அதிமுக பணம் கொடுத்தாங்களா சார் ஈரோடு கிழக்குல இல்ல தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு அது ஒரு ஒரு கட்டாயம் ஆயிடுச்சு ஆனால் அதை நாம் மாற்ற வேண்டும் என்றுதான் நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் இல்ல சார் பிஜேபி போட்ட இருபது சீட்ஸ்லயும் வந்து எடிம் கே அலைன்ஸ்ல இருந்தாங்க அப்போ கூட பணம் கொடுத்தாங்க நாங்க கொடுக்கலையே ஒருவேளை ஏடிஎம் கே செலவு செஞ்சிருக்கலாம் இல்ல சார் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு இல்லங்க நாங்க பணம் கொடுக்கலங்க நாங்க நின்ற இடத்துல நாங்க பணம் கொடுக்கல அதுதான் அவசியம் எங்களுடைய கொள்கை தேர்தலில் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்க மாட்டோம் என்பது தான் ஆனால் அவங்க செலவு செஞ்சால் ஓகே இம்பீங்களா சார் உங்களுக்கு வந்து செலவு செஞ்சால் அது நீங்கள் செலவு பண்ணால் யார் செலவு பண்ணாங்கன்னு சொல்லுங்கள் அதுக்கான கணக்கு நீங்கள் வச்சுருந்தா கொடுங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இல்லைன்னு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் தான் வந்து அக்கௌண்ட்டாக மாதிரி நீங்கள் வந்து இவர் அவ்வளோ செலவு பண்ண இவ்வளோ செலவு பண்ணாங்கன்னா கணக்கு கொடுங்க பார்ப்போம் கேட்போம் சார் அடுத்ததாக ட்விட்டரில் நீங்கள் வந்து கடம்பூர் ராஜா அவர்களை வந்து கடுமையாக சாடியிருக்கிறீங்க எதனால் சார் அவர் அரசியல் கற்றுக்கூட்டின் இருக்கீங்க டெபுடிஷனில் வந்து அரசியல் இருக்கிறது அதிமுக தான் சொல்லியிருக்கீங்க என்ன காரணம் அத்தனை அவர் வந்து திரு அண்ணாமலை சொன்னதுனால அது அப்படியே நான் சொன்னேன் அவ்வளோ தான் அண்ணாமலை அவர்களை கற்றுக்கூட்டினார் நான் சொன்னேன் யார் கற்றுக்கூட்டின்னு நான் கேட்டேன் நீங்கள் தான் கற்றுக்கூட்டு என்ன சார் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களோட குடும்பாவி இருக்கிறாங்க அவரோட ஃபோட்டோ வேறிக்கிறாங்க முன்னாள் முதலமைச்சர் அவர் எப்படி சார் ஏற்றுக்குவாங்க அதிமுக நீங்கள் ஒரு ஒரு மைனர் பார்ட்னர் பிஜேபி இதில் மைனர் மேஜர்லாம் இல்லைங்க பாரதிய ஜனதா கட்சியை சார்ந்த யாருமே தனிநபர் விமர்சனம் செய்
பழனிசாமி அவர்கள் இவங்க எல்லாருமே கோபால் சாமி அவர்கள் இவங்க எல்லாருமே எக்ஸ் எம்எல்ஏஸ் அவங்க இங்கே வந்திருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க யாருமே அதிமுகவையோ அதன் தலைவர்களையோ எந்த குறையும் சொல்லவில்லை அது வேறு ஆனால் இங்கே என்ன நடந்துச்சுன்னு சொன்னால் திரு அண்ணாமலை அவர்களை எங்களுடைய மாநில தலைவரை தவறான முறையில் விமர்சனம் செய்துவிட்டு சென்றபோது அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டதுனால வந்த ஒரு சில கசப்பான அந்த விஷயங்களில் எங்களுடைய நிர்வாகிகள் சிலர் உணர்ச்சப்பட்டு செய்திருக்கிறார்கள் நாம் அதை வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணலை நல்லா பண்ணு உணர்ச்சப்பட்டு செஞ்சுருக்கிறாங்க எல்லா தலைவர் நைனார் நகேந்திர வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் மேலே குற்றம் சாட்டிட்டு தானே சார் வந்தார் தனியாக வந்து ஒரு முடிவெடுக்க மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சார் நீங்கள் அரசியல் ரீதியாக பேசுகிறது வேறு தனிப்பட்ட முறையில் தரம் தாழ்ந்து பேசுறதுன்றது வேறு நீங்கள் அது அதுதான் விஷயம் அது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் ஒரு விஷயம் என்னென்னா யாராக இருந்தாலுமே இப்போது திரு அண்ணாமலை அவர்கள் ஜெ செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களை பெருமையோடு ஒப்பிட்டு பேசியதையே சிறுமையாக நினைத்து பேசுகிறாங்க இல்லையா ஜெயலலிதா அம்மா போன்றுனா பரவாயில்ல ஆயிரம் மடங்கு பெரியவர் நூறு மடங்கு பெரியவர் புரிஞ்சுக்கிற விதத்தில் தாங்க இருக்கு இதெல்லாம் இதுல எங்கேயாவது ஜெயலலிதா அவர்களை சிறுமைப்படுத்தி பேசியிருக்கிறாரா என்றால் இல்லை சார் ஆயிரம் மடங்கு பெரியவர் அப்படின்னா சிறுமைப்படுத்துறதானே சார் நீங்க என்ன காக்கைக்கும் தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு அவ்வளவுதான் விஷயமே அதனால அது அது நீங்க அதுதான் சொல்றேன் சார் அவர் வேற யாரும் எடுத்து சொல்லியிருக்கலாம் அப்படி இல்லைங்க நீங்க ஹவு கருணாநிதி அவர்கள் கூட தான் சொன்னாரு நான் விவேகானந்தரை போல இவர் நான்கு மடங்கு வளர வேண்டும்னா அப்ப விவேகானந்தர் வளரக்கூடாதுன்னு அர்த்தமா என்ன சார் அது இது தவறு இவர் திருவள்ளுவரை போல இன்னும் பத்தாயிரம் பாடல்கள் எழுத வேண்டும்னு சொன்னால் நீங்கள் சார் அவங்கள கூட நீங்கள் பெருசாக வரணுன்றது நல்ல விஷயம் தானேங்க அவங்களை பாராட்டுகிற ஒரு விஷயம் தானே அதனால் அதுதான் சொல்ல வரேன் நீங்கள் ஹவு யூ லுக் இட் நீங்கள் எப்படி அதை பார்க்குறீங்க நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்கன்றத பொறுத்தார் அப்போது அந்த மாதிரி பேசும்போதே வரும் பொழுது ஒரு கோபம் ஒரு மாநில தலைவரை இந்த மாதிரி வந்து வசைப்பாடு விட்டு மிக தரம் தாழ்ந்து பேசியதுனால உணவு சேசப்பட்ட சிலர் நாம் அதை நாம் அதை அங்கீகரிக்கலை அப்போது அதனால் எழுதக்கூடிய ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசக்கூடிய விஷயங்கள் இப்போ அது யாரோ ஒரு அடிமட்ட தொண்டர்கள் செய்யும் பொழுது கீழே இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய தொண்டர்கள் செய்யும் பொழுது ஒரு கடம்பூர் ராஜு போன்ற ஒரு முன்னாள் அமைச்சர்கள் முக்கிய நிர்வாகிகள் நிதானம் எழுந்து உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசுவது என்பது தவறான விஷயம் இல்லை சார் அவங்க சொல்கிறதுல வந்து அண்ணாமலை அவர்கள் சொல்கிறதா தான் சார் நான் எடுத்துக்கணும் அப்படி தானே பேசணும் ஏன்னா அமர் பிரசாத் ரெட்டி அவர்கள் தான் சொன்னார் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களாம் ஃபோர் டுவெண்ட்டின்னு இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் அதிகாரபூர்வமாக பேசக்கூடியவர்களை பற்றி என்னிடம் பேசுங்கள் என்ன சரி யாரோ ட்விட்டரில் போடுறது சில நிர்வாகிகள் போடுறதுலாம் நாம் பதில் சொல்ல முடியாது எங்களுடைய கட்சியினுடைய நிலைப்பாடு அப்படி கிடையாது ஓகே நீங்கள் ஒரு ஒரு நிர்வாகியாக தனித்தனியாக கூப்பிட்டு நீங்கள் வந்து இவர் அப்படி சொன்னார் அவர் அப்படி சொன்னார் நான் அவங்களுக்கெல்லாம் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் நான் பிஜேபிக்கு ஸ்போக்ஸ் சரி சார் நீங்கள் சொன்னதே வந்து காலியாக கொண்டிருக்கும் உங்கள் கட்சியை கவனிங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் நீங்கள் உங்கள் கட்சி காலியாக விடும்னு கடம்பூர் ராஜு சொன்னார் அதனால தான் சொன்னேன் எங்கள் கட்சியை நாங்கள் சார் நான் ஐம்பது பேருக்கு மேலே வந்து இப்போ பிஜேபியிலிருந்து அதிமுக போய் சேர்றாங்க ஐம்பதாயிரம் பேர் வந்திருக்காங்க சார் அதிமுகலேருந்து பிஜேபி இருக்கலாம் சார் தொண்டர்கள் வந்திருப்பாங்க நாங்கள் தான் நான் தான் சொல்கிறேன் நிறைய பேர் இங்கேருந்து போகலாம் அங்கேருந்து வந்திருக்கிறாங்க தவறு இல்லை புரியுதா அது அதை இது ஜனநாயக நாடு யார் வேணும்னாலும் எந்த கட்சிக்கு வேணாலும் போகலாம் தனிநபர் விமர்சனம் நாம் செய்ய மாட்டோம் எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை ஆனால் ஒரு சிலர் உணர்ச்சி உணர்ச்சி வசப்பட்டு செய்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் இவர் அமர் பிரசாத் சொன்னீங்க என்ன அதில் அது வந்து கட்சியினுடைய கருத்தா இல்லையான்றது ஒரு பக்கம் ஆனால் அதே அந்த பக்கம் வந்து அதிமுக ஐடி விங்கில் எப்படியெல்லாம் போட்டாங்க நான் பேரை என்னால் குறிப்பிட முடியும் நான் அதான் சொன்னேன் நான் தேவையில்லாத அந்த கான்ட்ரவர்சி தேவையில்லை அப்போ அவங்க அதை செய்யும் பொழுது அதற்கு எதிர்வினையாக அவங்க செய்கிறாங்க இப்போ நான் அப்படி பதிலளிக்க மாட்டேன் இப்போ நீங்கள் கேட்ட எல்லாத்துக்குமே என்ன சொன்னேன் கடம்பூர் ராஜு அவர்கள் கற்றுக்குட்டி காலியாக இது எல்லாமே அவரு அவரு பயன்படுத்திய வார்த்தைகளை நெருக்கடி நேரங்களில் கை கை கொடுத்து தோல் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் அதிமுகவுக்கு வந்து இந்த நெருக்கடிக்கே பாஜக தானே சார் காரணம் அதிமுக என்ன நெருக்கடி இல்லை சார் நீங்கள் ஓபிஎஸ் அவர்களை வந்து சேர்த்துக்கணும்னு சொல்கிறதா நெருக்கடி இல்லையா நாங்கள் என்னைக்கு சொன்னோம் ஓபிஎஸ் சேர்த்துங்க இல்லை சார் அதானே சார் அதானே நீங்கள் நாங்கள் என்னைக்கு சொல்லணும் சி டி ரவி அவர்கள் அதுக்கு தானே சார் இங்கே வந்தாங்க நீங்கள் வந்து ஒன்றா இருக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் வந்து எம்ஜிஆர் வந்து எதுக்கு கட்சி ஆரம்பிச்சாலும் சொல்லிட்டு இல்லாமல் பேசுறீங்க அதுதான் சொன்னேன் ஈரோடு தேர்தலை பொறுத்தவரையில் பலம் வாய்ந்த திமுகவை நாம் எதிர்க்க வேண்டும் என்றால் ஒரு சின்னத்தில் நிற்க வேண்டும் ஒரே சின்னத்தில
அது காங்கிரஸ் ஆகட்டும் இல்லை கம்யூனிஸ்ட் ஆகட்டும் இல்லை விடுதலை சிறுத்தைகள் ஆகட்டும் இவங்க எல்லாம் கமிட்டட் டு டிஎம்கே இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாலு சீட்டு அஞ்சு சீட்டு கிடைச்சா போதும் கம்யூனிஸ்ட்டு பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு சீட்டு வாங்கிக்கிட்டு ஒரு பத்து கோடி வாங்கி போடுவாங்க ரெண்டு சீட்டு வாங்கிட்டு ஒரு பதினஞ்சு கோடி வாங்கி போடுவாங்க சிபிஐ விடுதலை சிறுத்தைகள் வந்து முடிஞ்சா தனி சின்னத்தில் நிற்பாங்க இல்லைன்னா பிஜேபி மத்த ஸ்டேட்ல எம்எல்ஏஸே வாங்கிடுறாங்களே சார் காசு கொடுத்து நீங்க அதான் ஆதாரம் தான் சொல்லுங்க இப்படி எப்படி வேணாலும் பேசலாம் நீங்க வந்து என்ன வேணாலும் பேசலாம் வாய் இருக்குன்னா எதோ சார் கம்யூனிஸ்ட் அப்போ இருபத்தஞ்சு கோடி வாங்கிட்டாங்க பதினஞ்சு கோடி வாங்கிட்டாங்க யாரு ஆதாரம் கொடுத்து நாங்கள் வாங்கினது உங்களால் நிரூபிக்க முடியுமா நான் வந்து ஆதாரத்தோட சொல்றேன் ஏன் ஆதாரம் இல்லை திமுக கொடுத்த கணக்கு வச்சுக்கிட்டு சொல்கிறேன் நாங்கள் பத்து கோடி கொடுத்தோம் இந்த தேர்தலுக்குன்னு உண்டா இல்லையா தெரியும் இல்லை உங்களுக்கு திமுக கணக்கு கொடுத்துருக்குது எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு சார் அரவக்குறிச்சியில் வந்து அண்ணாமலையர்கள் என்னப்ப இருபத்தாறு கோடி வந்து செலவு பண்ணாங்களே சார் ஏடி நீங்கள் எதுன்னா கணக்கு இருந்தால் எடுத்து கொடுங்க அதுதான் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து சும்மா வந்து போகிற போக்கில் ஏதோ சொல்லிட்டு போகிறதுலாம் தேவையில்லை ஏ நீங்கள் கணக்கு இருந்தால் எனக்கு கொடுங்க என்ன செலவு பண்ணோம் எங்கே செலவு பண்ணோம் இப்படி கணக்கு வச்சுருப்பீங்க இருபத்தாறு கோடி ஏ அதை நாற்பது கோடியாக கூட இருக்கல சொல்லிடலாம் நீங்கள் இல்லைன்னா இருபது கோடி சொல்லி அப்போ இருபத்தாறு கோடி கணக்கு கொடுங்க பாப்போம் கேட்போம் தவறு இல்லை சார் உங்களுக்கும் வந்து இப்போ ஏடிஎம் கேக்கும் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இருக்குது பிரச்சனை எங்களுக்கு ஏடிஎம் கே பிரச்சனை இது ஒரு ஜெல்லாக தான் கூட்டணியமாக இருக்குல்ல சார் மக்கள் எடுத்துக்குவாங்களா எங்களுக்கும் ஏடிஎம் கேக்கும் கூட்டணி இது பிரச்சனை இல்லை என்னன்னா பிரச்சனை வந்து நம்ம சில தனி நபர்கள் உணர்ச்சிவசப்பட்டு பேசும் பொழுது ஒரு வினைக்கு எதிர் வினையாக நாம் பேசுவது தான் இதுதான் விஷயம் இப்போ கடம்பூர் ராஜா அவர்கள் பேசினார் நான் பேசிட்டேன் அவ்வளோதான் அது அவங்க வந்து பாஜக சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று தான் நாம் சொல்லி தொண்டர்கள் மனநிலை ஒன்றும் ஒன்று இருக்குல்ல சார் இல்லைங்க அதிமுக தொண்டர்களுக்கு பாஜக பிடிக்கிறதுல பாஜக தொண்டர்களுக்கு அதிமுக அப்படி இல்லைங்க அப்படி இல்லை ஒரு கட்சி வளர்கிறது தமிழகத்தில் அதுதான் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் நம்ம டிவேட் ஆகிட்டோம் தமிழ்நாட்டில் வேறு எந்த கட்சியுமே அடிக்கடி சொல்லுவாங்க பாருங்கள் பாஜக கால் ஒன்று முடியாது பாஜக இதெல்லாம் யார் சொல்லுவாங்க டிஎம்கே சொல்கிறாங்க டிஎம்கேல இருக்கிற கூட்டணி கட்சியில் சொல்லுவாங்க கம்யூனிஸ்ட்டு இதான் விடுதலை சிறுத்தைகள் காங்கிரஸு நானும் இவங்கெல்லாம் கால் ஊன்ட்டாங்களா யாராலையும் ஊன முடியாது இந்த தமிழ்நாட்டில் திமுக அதிமுகவிற்கு மாற்றாக இன்னொரு கட்சி மேலே வர முடியும் வந்து இங்கே ஆட்சியை பிடிக்க முடியும் என்று சவால் விட்டு சொல்ல முடியும் என்றால் இன்றைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியால் மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் நாங்கள் சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் தைரியம் இருந்தால் சொல்ல சொல்லுங்க சார் நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் ஆட்சியை பிடிப்போன்னு தைரியம் இருந்தால் துணிவு இருந்தால் திராணி இருந்தால் காங்கிரஸையோ அல்லது கம்யூனிஸ்டையோ சொல்ல சொல்லுங்க சார் கூட்டு நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் வந்து கான்ஃபிடன்ஸாக இருக்கீங்க ஒரு பை எலெக்ஷனுக்கு நின்றுக்கலாமே சார் அதுக்கு வந்து கடைசி நேரம் வரைக்கும் யாருக்காக சொல்கிறேன் நீங்கள் நான் எப்போ நிற்கணும் எப்படி நிற்கணும் நீங்க சொல்ல கொடுக்கூடாது இல்லை சார் நீங்க ஒரு நின்று ஒரு ஐம்பதாயிரம் ஓட்டு எடுத்திருந்தீங்க இல்லை அதுதாங்க ஏடிஎம் கிட்ட சொல்லியிருக்கலாம் சார் பாருங்க எங்களை பொறுத்த வரையில் இந்த தேர்தலில் ஆளும் திமுக அவருடைய கூட்டணியை நாங்கள் முறியடிக்க வேண்டும் ஒன்று ரெண்டாவது ஏற்கனவே அந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் நிற்கலை நாங்கள் போட்டியிடலை அதிமுக தான் போட்டியிட்டது தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் சொன்னால் கூட டெக்னிக்கலாக அது வந்து ரிட்டையில் தான் இருந்தாங்க அதிமுக தான் போட்டியிடுச்சு அப்போ அது அந்த ஒரு விஷயமும் அதில் நம்ம வந்து பார்க்கணும் இப்போ ஒருவேளை திரு வாசன் அவர்கள் ஸ்டார்டிங்கே ஆதரவு கொடுத்துருக்கலாம்ல சார் அண்ணாமலை அவர்கள் இல்லை அதுதான் சொல்கிறேன் அன்னைக்கு இருந்த சூழ்நிலையில் அது முடியலை ஏன்னா ஒரே சின்னத்தில் நிற்கணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஒரு ஒரு வே ஒரு வேண்டுகோளாக ஒரு கோரிக்கையாக இருந்தது அதை வந்து நாம் திரு எடப்பாடி அவர்களும் திரு ப ஓபிஎஸ் அவர்களும் பேசினோம் ஒத்துக்கிட்டாங்க உண்மை தான் ஒத்துக்கிட்டாங்களா இல்லையா ரெண்டு பேருமே ஒத்துக்கிட்டாங்க ஸோ இது வந்து அவங்க ரெண்டு பேருடைய சம்மதத்தில் தான் அது நடந்துச்சு அதனால் அதை நாம் இப்போ இங்கே வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ எங்களுடைய நோக்கம் என்னென்னா திமுகவை தோற்கடிக்க வேண்டும் காங்கிரஸை தோற்கடிக்க வேண்டும் அதனால தான் அதிமுகவுக்கு நம்ம வந்து கூட்டணியில் சார் அப்போ இந்த கூட்டணியில் எந்த உரசலும் இல்லையா சார் அது நீங்கள் கூட்டணி மறுபடியும் மறுபடியும் எங்கள் கூட்டணினா தேர்தல் காலத்தில் தான் எங்கள் கூட்டணி தேர்தல் முடிஞ்ச பிறகு எல்லாரும் தனித்தனியாக அவங்கவுங்க வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டு சார் இப்போ சார் இல்லையா கூட்டணின்றது தேர்தல் நேரத்தில் தான் நீங்கள் இப்போ கூட்டணி இருக்குதான்னாக்கா இப்போ தேர்தல் வருதா இல்லை அப்போ கூட்டணின்றத கான்செப்டே இப்போ இல்லை நாங்கள் எதனா ஒரு எங்களுடைய வேலை தோழமை கட்சிகள்னு வேணால் சொல்லலாம் லைக் மைண்டட் பார்ட்டிஸ் தோழமை கட்சிகள் அப்படின்றதுல எங்களோட ஏடிஎம்கே இருக்குது ஆனால் ஒரு சில வார்த்தை போர்
என்னுடையது அதிகாரப்பூர்வமானது நீங்கள் தாராளமாக உங்களை இப்போ ஏஎன்ஐ எல்லாத்துலேயும் எடுத்து பாருங்கள் டைம்ஸ் நோவில் இருந்து அத்தனை யாரெல்லாம் என்கிட்ட வந்து கேட்டாங்களோ உடனே கண்டித்து நான் எனக்கு தெரிந்து இது ஞாயிற்றுக்கிழமை நினைக்கிறேன் நான் தான் கண்டித்தேன் ஓகே அதனால் நாங்கள் வந்து அதை கண்டிக்காதில்ல அந்த இது வந்து அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்டது பொலிட்டிக்கல் வெண்டட்டா தெளிவாக சொன்னோம் இது வந்து தவறானது இந்த கேஸ் உங்கள் மேலே போடக்கூடாது நான் தெளிவாக சொன்னேன் சார் அதிமுக பாஜக கூட்டணி எண்ணிக்கையும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஜெயக்குமார் அவர்களும் சொன்னார் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேரில் அதிமுக பாஜக கூட்டணி உறுதி எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் வந்து பிரதமர் மோடி அவர்கள் தான் வந்து பிரதமர் ஆகணும் அதுதான் நாட்டுக்கு நல்லதுன்னு சொன்னாலும் கட்சியில் அடுத்த கட்ட தலைவர்கள் எல்லாரும் பாஜகவை விமர்சிப்பதை தாண்டி அண்ணாமலையை விமர்சிப்பதை எப்படி பார்க்குறீங்க திரு செம்மலை அவர்கள் வந்து அண்ணாமலை அவர்கள் வந்து ஒரு மாநிலத்தோட கிளை பொறுப்பாளர் தான் அண்ணாமலை அவர்கள் அப்படின்றாரு ஜெயக்குமார் அவர்களே வந்து ஜெயலலிதாவுக்கு இணையாக யாரும் ஒப்பிட்ட ஒப்பிட முடியாது யாராலையும் ஒப்பிட முடியாது அப்படின்றாரு அதுக்கப்புறம் வந்து கடம்பூர் ராஜா அவர்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அண்ணாமலை தான் வந்து பாஜகவை காலி பண்ணிடுவாருன்னு சொல்லி அண்ணாமலையை தான் டார்கெட் பண்ணுறாரு இப்படி அடுத்த கட்ட தலைவர்கள் எல்லாரும் பாஜகவை தவிர்த்து அண்ணாமலையை டார்கெட் பண்ணுறது எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை அது தவறுன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் அண்ணாமலை அவர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர் அதனால் அவரை விமர்சனம் செய்வது என்பதை தவிர்க்க வேண்டும் அது தவறு தான் அப்படி விமர்சனம் செஞ்சால் எதிர் ஒரு எதிர்வினையாக ஒரு வினைக்கு எதிர்வினையாக கண்டிப்பாக நாம் வந்து ஆற்றுவோம் அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது ஆனால் இதில் தனிப்பட்ட முறையில் குறை கூறி பேசுவது என்பதை அதிமுகவினர் தவிர்க்க வேண்டும் என்பது தான் நம்முடைய விருப்பம் திமுக தான் நமக்கு வந்து ஒரு பொது எதிரி அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு தோழமை கட்சியாக அதிமுகவினர் அவர்களுக்கு ஏதேனும் குறை இருந்தால் பிரச்சனைகள் இருந்தால் தாராளமாக எங்களிடம் கேட்கட்டும் அதற்கு உண்டான விஷயங்களை நாம் வந்து விளக்கத்தை நாம் கண்டிப்பாக கொடுப்போம் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா அதிமுகவுக்கு பாஜகவோடு கூட்டணி வைப்பதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் அண்ணாமலையோட தலைமை தான் வந்து பாஜக அத அதிமுகவினருக்கே வந்து எங்களுடைய உட்கட்சி விவகாரங்களில் தலையிடுவதற்கு யாருக்குமே உரிமை கிடையாது நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் நாங்களும் யாருடைய உட்கட்சி விவகாரங்களையும் தலையிட மாட்டோம் இவ்வளோதான் விஷயம் திஸ் இஸ் அவர் பார்ட்டிஸ் ரோல் சார் சமீபத்தில் திரு ஆர் எஸ் பாரதி அவர்கள் ஒரு மேடையில் பேசும்போது என்ன சொல்கிறாருன்னா பாஜகவினர் உயிரோடு இருக்க முடியாது நான் அரசியலில் இருக்கும்போது அண்ணாமலை அண்ணாமலை வந்து தந்தை வந்து பிறந்திருக்கவே மாட்டார் அப்படிலாம் ஒரு காட்டமான விமர்சனத்தை வச்சார் இதை எப்படி சார் பார்க்குறீங்க அவர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவர் சொல்ல ஒருமையில் தான் பேசினார் நீங்கள் மரியாதையாக அதை சொல்கிறீங்க ஆர் எஸ் பாரதி அவர்கள் எதிர்மறை விளம்பரத்தை வைத்துக் கொண்டு அரசியல் செய்ய வேண்டும் ஐ திங்க் திமுக அவருக்கு ஒரு ஒரு முக்கியத்துவம் குறைக்கப்பட்டு விட்டது என்று நான் நினைக்கிறேன் அதனால் இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்டீங்கள எல்லோரும் அண்ணாமலையை குறை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா விஷயம் என்னென்னா அண்ணாமலை அவர்களுடைய அரசியல் பிரவேசமானது ஒரு அலையை உருவாக்கி இருக்கிறது அண்ணாமலையை சொன்னால் விமர்சித்தால் நாம் கூர்ந்து கவனிக்கப்படுவோம் என்று நினைப்பவர்கள் அரசியல் அரங்கத்தில் ஊடகத்தில் பிரபலமாக வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் மக்களிடத்தில் திரு அண்ணாமலை அவர்களை குறை கூறி பேசினால் அது ஒரு செய்தியாக வரும் என்று நினைப்பவர்கள் திரு அண்ணாமலை அவர்களை தரக்குறைவாக விமர்சிக்கிறார்கள் அது எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் சரி அதிமுக இருந்தாலும் சரி நான் தான் எந்த கட்சின்னு சொல்லிட்டேன் சார் திரு கம்யூனிஸ்டோட மாநில செயலாளர் முத்தரசன் அவர்கள் ஆன்லைன் ரம்மி விவகாரத்தில் வந்து ஆளுநர் அவர்களை கைது செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இதை ஜோக் அடிக்கிறாங்க திருப்பி இது வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு எதிர்மறை அரசியலை செய்வதைத்தான் செய்கிறாங்க அண்ணா அவர் அவருக்கு உண்மையிலேயே தைரியம் இருந்தால் துணிவு இருந்தால் சிபிஐ முத்தரசன் அவர்களுக்கு உண்மையிலே தைரியம் இருந்தால் அவங்க என்ன செய்யணும் நாற்பத்தி நாலு பேர் சொன்னால் அவங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்தா நாற்பத்தி நாலு பேர் இருந்து விட்டனர் இதற்கு காரணமான ஆளுநரை கைது செய்ய வேண்டும் இல்லையா ஆமாம் முதல்ல ஆன்லைன் ரம்மி எடுப்போம் ஆன்லைன் ரம்மி அவசர சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது உண்டா இல்லையா ஆமாம் அந்த அவசர சட்டத்தை ஏன் அமல்படுத்தவில்லை திமுக அரசு இதுதான் முதல் கேள்வி தைரியம் இருந்தால் திரு ஸ்டாலின் அவர்களிடத்துல நாற்பத்தி நாலு பேர் அந்த அவசர சட்டம் இருந்தபோது இறந்து போனாங்கல்ல இவ்வளோ பேர் இறந்து போனது நீங்கள் தான் காரணம் இந்த சட்டத்தை வச்சு ஏன் தடை பண்ணலன்னு ஏன் கேட்கலை ஒன்று ரெண்டாவது இந்த ஆன்லைன் தடை குறித்த சில சட்டங்களை இயற்றிய சில மாநிலங்களில் அவை நீதிமன்றங்களால் தடை செய்யப்பட்டிருக்கின்றன அப்போ நீதிமன்றங்களால் தடை செய்யப்பட்ட இந்த சட்டத்தை தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வந்தாலும் பிரச்சனை வந்து அரசுக்கு தான் வரும் அந்த சட்டத்திற்கு தான் வரும் அப்போது நாம் பிஜேபி பாராளுமன்றத்தில் கூட அகில இந்திய அளவில் பல பாராளுமன்றத்தில் கூட நாம் இதற்கான கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வர வேண்டும் என்று தான் நாம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம்
உண்மையிலேயே இந்த அரசாங்கத்திற்கு துணிவிருந்தால் இதெல்லாம் ஆளுநர் கேட்டிருக்கிறார் இந்த கேள்வியெல்லாம் இதுக்கு நாங்கள் இதெல்லாம் பதில் கொடுத்துருக்குறோம் சொல்லணும் ஏன் சொல்லலை சொல்லலை இது வரலாம் சொல்லணும் அப்போது உண்மையிலேயே நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா ஆன்லைன் தடையின்றத எனக்கு உண்மையிலே சந்தேகமாக இருக்கிறது ஆளுநர் மீது பழியை போட்டு தப்பித்துக்கொள்ள பார்க்கிறது இந்த அரசு ரெண்டாவது விஷயம் திரு முத்தரசன் கேட்டதுனால சொல்கிறேன் இந்தியாவிலேயே அதிக இளம் விதவைகள் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கிறார்கள் இதற்கு காரணம் மது மது எங்கேருந்து வருது டாஸ்மாக் மூலமாக இல்லையா ஆமாம் இதை நான் சொல்ல திருமதி கனிமொழி அவர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் முதலமைச்சருடைய தங்கை சொன்னார் நாற்பத்தி நாலு பேருக்கு இவ்வளோ உருகிறீங்களே முத்தரசன் இந்தியாவிலேயே அதிக இளம் விதவைகள் உருவாகும் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொன்னால் இளம் விதவைகள்னு சொன்னால் சாகிறது யார் இளைஞர்கள் இளைஞர்களே அதிக அளவில் உயிர் துறக்கிறாங்கன்னா அப்போ வயதானவங்க எவ்வளோ பேர் இறந்து போவாங்க அப்போ ஒரு நாளைக்கு நாற்பத்தி நாலுன்னு வச்சுக்கலாமா ஆமாம் இல்லை ஒரு வாரத்துக்கு நாற்பத்தி நாலுன்னு வச்சுக்கலாமா கணக்கு போடுங்க இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் முத்தரசனுக்கு தைரியம் இருந்தால் தமிழகத்தின் மீது அக்கறை இருந்தால் கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு என்ன கேட்டிருக்க வேண்டும் ஆன்லைன் ரம்மியை தடை செய்ய மறுத்த நிறுத்த மறுத்த ஆளுநரை கைது செய்ய வேண்டும் என்றால் டாஸ்மாக்கை மூடாத இந்த முதலமைச்சரை கைது செய்ய வேண்டும் என்று தைரியத்தோடு கேட்பாரா அந்த தைரியம் இருந்தால் முத்தரசன் சொல்வதை நான் அப்படியா காரண காரியம் வச்சு அவர் சொல்றது ரைட்டு நான் ஒத்துக்கிறேன் தைரியம் இருந்தால் கேட்க சொல்லுங்க கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு அண்டி பிழைப்பவர்கள் ரெண்டு சீட்டுக்கு பத்து கோடியை வாங்கிட்டு பதினஞ்சு கோடி சிபிஐ சதம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவ்வளவுதான் விஷயம் சரி இந்த ஆன்லைன் ரம்மி விவகாரத்திலேயே திமுகவினர் என்ன சொல்றாங்கன்னா அக்டோபர் பத்தொன்பதாம் தேதி ஆளுநர் கேட்ட எல்லா கேள்விகளுக்கும் வந்து இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி அவர்கள் எல்லாத்துக்கும் விளக்கம் கொடுத்த பின்பும் இரண்டு மாதம் கழித்து திரும்ப வந்து கேள்வி கேட்டு ஏன் வந்து மத்திய பட்டியலில் இருக்கிறத மத்திய பட்டியலில் இருக்குன்னு கேள்வி கேட்கறேன் கேள்வி கேட்டு புரிஞ்சுக்கிறேன் எங்களுடைய மாநில தலைவர் தெளிவாக சொன்னார் மசோதா திருப்பி அனுப்பிச்சார்ல ஏன் திருப்பி அனுப்பப்பட்டது கேள்வி அது கேள்விகள் கேட்டிருக்கிறார் விளக்கமும் கேட்டிருக்கிறாங்க அதை வெளியிடுங்க உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை சும்மா இந்த அந்த ட்ராமாலாம் வேணாம் கேள்வி கேட்டார் விளக்கம் கொடுத்துட்டோம் ஆனால் திருப்பி அனுப்புகிறாரு அது என்னென்னு சொல்லுங்க பொதுத்தளத்தில் போடுறது உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இன்னொரு என்ன வைக்கிறாங்கன்னா இந்த ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே வந்து அந்த ஆன்லைன் ரம்மி கம்பெனியோட முதலாளிகள் வந்து ஆளுநரை வந்து சந்திச்சுட்டு போனாங்க அதுலேருந்து ஆளுநர் வந்து திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டாருன்னு திமுகவினர் ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க முதல்ல அந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஒரு ஆளுநரை அது போல் பேசவே கூடாது ஒன்று நான் இப்போ சொன்னேன் டாஸ்மாக்கினுடைய மது ஆலை நிறுவனர்கள் மது ஆலை இது இவ்வளவு உயிர் போகிறதுக்கு யார் காரணம் மது ஆலைகள் தானே ஆமாம் அப்போ அவங்கள தான் சந்திச்சாரா இல்லையா முதல்வர் நான் வேணால் லிஸ்ட் வேணால் கொடுக்குறேன் ஃபோட்டோவோடு இருக்குது அதான் முதல்ல அவங்க சந்திச்சாங்களா இல்லையா ஒன்று ரெண்டு அது அதுவே அதாவது கவர் சந்திச்சாங்களா சார் இல்லை சந்திச்சாங்களா இல்லையான்றது ஒன்று ரெண்டாவது அவங்க என்ன பேசுனாங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியுமா எல்லாத்துக்கும் மேலே சட் சட்டம் அதை தடை செய்கிறதா இப்போ ஏன் முதல் வர இவங்க சந்திச்சதை யாராலையும் ஒன்றும் சொல்ல முடியல சட்டம் ஒன்றும் செய்யல அப்போ உங்களுக்கு ஒன்று மற்றவங்களுக்கு ஒன்றா என்ன கேள்வி இது முதலமைச்சரை போய் கேட்க சொல்லுங்கள் இன்னொன்று என்ன சொல்லணுன்னா கடந்த கால நிகழ்வுகள் அதாவது சட்டமன்றத்தில் வந்து ஆளுநருக்கும் அரசுக்கும் நடந்த அந்த கசப்பான சம்பவங்களை மனசில் வச்சுக்கிட்டு ஆளுநர் காலம் தாழ்த்தார் அப்படின்றாங்க அவசியம் இல்லைங்க நீங்கள் அதுக்கு இதுக்கு வந்து சம் சம்பந்தம் தொடர்பே கிடையாது ஒரு ஆளுநருக்கு காலம் இந்த காலத்துக்குள்ளே கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை சட்டம் இல்லை அதனால் அவர் எதனால் அதை ஹோல்டு பண்ணுறாரு எதனால் திருப்பி அனுப்புகிறாரு எல்லாத்துக்குமே அவர் விளக்கம் கொடுத்துப்பார் கொடுப்பார் கொடுத்துருக்குறார் நான் அதுதான் சொல்ல அதை நீங்கள் வெளியிடுங்கன்றாங்க அதுதான் வெளியிட மாட்டேன்றாங்களே சார் பிஜேபியோட ஒரு புது முயற்சி பேச்சு பற்றையின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குது இது எதனால் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்ல முடியும் நல்லா இருக்குது அதாவது இளம் பேச்சாளர்களை நாம் உருவாக்க வேண்டும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தல் வருகிறது அதே மாதிரி ஒன்பது ஆண்டு காலம் மிக சிறப்பான ஆட்சியை கொடுத்துருக்கிறோம் இந்த ஆட்சியினுடைய சாதனையை மக்களிடத்துல நாம் எடுத்து செல்ல வேண்டும் பட்டு தொட்டி எல்லாம் அது ஒழிக்க வேண்டும் அதே மாதிரி பல பேருடைய குரல்கள் வந்து எல்லா ஊர்களிலும் கிராமங்களிலும் நகரங்களிலும் சொல்ல வேண்டும் இப்படி இது செய்வதன் மூலமாக அது ஒரு இளைஞர்களிடத்துல ஒரு புதிய முயற்சியாக அவங்களுக்கும் நாங்களும் பேசணும் நாங்களும் பேச்சாளராக வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் அது அப்போது இன்ஃபேக்ட் நிறைய வந்து எனக்கே நிறைய பேர் அனுப்புகிறாங்க அமைச்சிட்டு நீங்கள் கேட்டு சொல்லுங்கள் அப்படின்றாங்க அந்த அளவிற்கு வந்து ஒரு எழுச்சியோடு எல்லோரும் அதை செய்கிறாங்க இது ஒரு நல்ல
புதிய சிந்தனைகள் உரு வருகிறது இப்போது கட்டுறது கைமண் அளவுன்ற மாதிரி நாம் ஒரு திட்டத்தை பற்றி நாம் பேசுகிறோம் ரொம்ப கொள்ளாக்கையில் எளிமையாக சில பேர் நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க உண்மையிலே ஆச்சரியமாக இருக்கோ பரவாயில்ல இது வந்து எளிதாக ரீச் ஆகிடும் நாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பேசுவோம் இப்போ இப்போ ஆன்லைன் பற்றி பேசினார் அந்த ஆன்லைன் பற்றி அவங்க சில விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க ஸோ ஐடியாஸ் வந்து நிறைய வரும் ஸோ அது இப்போ வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு நல்ல முயற்சி இப்போ வெளியிலேருந்து வரவங்க கொள்கை தெரிஞ்சு வருவாங்க அப்படின்னு இல்லை இல்லையா அவங்க உள்ளே வந்து கண்டாமினேட் பண்ணிட்டா என்ன ஆகுறதுன்னு ஒரு கேள்வி வெளியிருந்து யாரும் பெருசாலாம் வருது இல்லைங்க கட்சி கட்சி அனுதாபியல் அவங்க இப்போ அவங்க அதிகாரப்பூர்வ பேச்சாளர்களாக அறிவிக்கப்படும் இல்லை அதுக்கு அவங்களுக்குன்னு அதான் சொல்லலாம் அவங்களுக்குன்னு சில ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் அது இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சு தான் அதெல்லாம் செய்வோம் இப்போ ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எலெக்ஷன்ஸ் வரப்போது இந்த ஒப்பீனியன் போல்ஸ் எல்லாமே மோடி தான் பிரதமர் ஆக போகிறார் அப்படின்னு தெரிய வருது தமிழகத்தில் சாணக்கியா ஒரு கருத்து கணிப்பு நடந்துச்சு அப்போது பெரும்பாலும் மக்கள் வந்து எங்களுடைய பிரதமர் வேட்பாளர் மோடி அவர்கள் தான் தேர்ந்தெடுத்திருந்தாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனை பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்ளீட் ஸ்வீப் டிஎம்கே பண்ணிச்சு ஸோ இவ்வளோ குறுகிய காலகட்டத்தில் இந்த அளவுக்கு ஒரு சேஞ்ச் நடந்திருக்கு இதுக்கு என்ன ரீசன் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க திமுக தான் அவ்வளோ ஒரு மோசமான ஆட்சி இல்லை சார் மக்கள் வெறுப்படைந்து கொதிப்போடு இருக்கிறார்கள் எல்லாத்துலேயும் சொத்து வரி அந்த வரி இந்த வரி இப்போ மின்சார வரி எல்லாத்துலேயும் உயர்வு எங்கேயும் யாரும் ஹாப்பியாக இல்லை சாலைகளே போடலை எவ்வளவு பிரச்சனைகள் என் கணக்கில் அண்ணில் அடங்கா பிரச்சனைகள் அதனால் யாருமே இங்கே வந்து நிம்மதியாக இல்லை சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைவு இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து திமுகவனுடைய மிக மோசமான நிர்வாகத்தினால் மக்கள் ரொம்ப வெறுத்து போயிருக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய மிக சிறந்த ஆளுமை குறிப்பாக கொரோனாவிற்கு பிறகு உலகமே பொருளாதார நெருக்கடியில் தத்தளித்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இந்தியா ஒரு மிகப்பெரிய எழுச்சியோடு வீரநடை போட்டு கொண்டிருக்கிறது அந்த அளவு கட்டமைப்புகளை பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிக சிறந்த அளவில் நல்ல சிறப்பாக செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் அதனால் திரு மோடி அவர்கள் அதாவது திமுகவை எதிர்த்து மோடி அவர்களை ஆதரித்து பாஜகவிற்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் ஆனால் மோடி அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய திட்டம் எல்லாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய மாநில அரசு ஸ்டிக்கர் ஒட்டி தன்னுடைய தன்னுடைய திட்டமாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா இதையும் தாண்டி எப்படி அவங்க போய் சேர்ந்திருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை அதுதான் இப்போ நீங்கள் முதல் கேள்வி அதுதான் நிறைய பேர் எழுச்சியோடு வராங்க அந்த பேசுகிறாங்கன்னா மக்கள்கிட்ட போய் அது போய் எடுத்து சொல்லுவோம் உதாரணத்திற்கு அனைவருக்கும் வீடு குடிநீர் திட்டம் ஸ்மார்ட் சிட்டி நிறைய விஷயம் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து உண்மையை சொல்லணும்னா மக்கள் அந்த கட்டமைப்புக்கான அல்லது மக்கள் நலத்திட்டங்களில் எண்பதிலிருந்து தொண்ணூறு விழுக்காடு தமிழ்நாட்டில் முழுக்க முழுக்க வந்து மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய திட்டங்கள் தான் சார் இப்படி கூட சொல்லலாம் இல்லையா எல்லா நிதியுமே மத்திய அரசு கிட்ட தான் இருக்குது அதனால் அவங்க தான் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லை நான் சொல்கிறது திட்டங்கள் நல்லா புரிஞ்சுங்க அதாவது மத்திய அரசு போடுகிற திட்டங்களால் வருங்காலத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய இப்போ கட்டமைப்பு திட்டம்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த கட்டமைப்புகள்னால் என்ன ஆகும்னா வருங்கால இளைய சமுதாயம் வந்து மேம்படும் நம்ம ஒரு இருபது வருடம் கழித்து எப்படி இருக்கணுமோ அதை நாம் கனவு கண்டு அதற்குண்டான திட்டங்களை செலுத்துகிறோம் அதனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பணம் எல்லாமே மத்திய அரசுக்கிட்ட இருக்குன்றது கிடையாது மத்திய அரசுக்கிட்ட என்ன பணம் வரும் எல்லா மாநிலங்கள்லேருந்தும் சேர்க்கிற பணம் தான் மத்திய அரசுக்கு வரும் மத்திய அரசுக்குன்னு ஒன்றும் பெருசாக ரெவன்யூ கிடையாது எல்லா மாநிலத்தில் இருந்தால் ஜிஎஸ்டி உட்பட எல்லாமே பெட்ரோல் உட்பட எல்லாமே இதுதான் வந்து சென்ட்ரலைஸ்டு செட்டப் இதுதான் ஸோ நாம் போடுகிற திட்டங்கள் அப்படி அது வந்து மக்களை சென்று அடைகிறது வீடு அனைவருக்கும் வீடு அனைவருக்கும் குடிநீர் அனைவருக்கும் மின்சாரம் அனைவருக்கும் சுகாதாரம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸு இன்சூரன்ஸு இப்படி பல்வேறு விஷயங்களை கட்டமைப்புகள் துறைமுகங்கள் ஏர்போர்ட்டு அதனால் முதலீடு வெளிநாட்டிலிருந்து வருகிற முதலீடு அதன் மூலம் தொழில் வளர்ச்சி தொழில் வளர்ச்சியின் மூலமாக வேலைவாய்ப்பு வேலைவாய்ப்பின் மூலமாக வருவாய் தனிநபர் வருமானம் அதிகரிக்கிறது இப்படி ஒரு தனிமனித வாழ்வாதாரம் செழிப்பதற்காக இந்த அரசாங்கம் கடந்த ஒன்பது வருடங்களாக எப்படியெல்லாம் ஒரு புதிய இந்தியாவை நாம் வந்து படைத்து கொண்டிருக்கோம் புதிய இந்தியான்றதில் வருங்கால இந்தியாவை எப்படி படைத்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதில் மக்கள் மிக எளிதாக ஒரே ஒரு விஷயம்தான் நீங்கள் ஒம்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கனவலையாவது நினச்சி பார்த்துருப்பீங்களா இதில் ஃபோன் மூலமாக பேமெண்ட்டு காய்கறி கடையில் செய்வோம்ட்டு டிஜிட்டல் இண்டியா இல்லை சார் ஏன்னா அது வந்து ஒரு சாதனை மக்கள் சாதாரண மக்கள் அதை நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கி நீங்கள் பணம் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லை அங்கே ஃபோன் காய்கறி கடையில் இருக்கிற அம்மா அந்த அம்மா வந்து ஃபோனில் பேமெண்ட் வாங்குகிறாங்க கூகுள் பே ஆ வந்துருச்சுன்றாங்க இதே ஒம்பது
தமிழ்நாட்டில் ஒரு எய்ம்ஸ்ன்னு வரலன்னு ஒருத்தர் செங்கலை வசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு செங்கலை தேடிட்டு போயிட்டார் இன்னும் கொண்டு வந்து கொடுக்க மாட்டேங்கிறார் ஆனால் அந்த எய்ம்ஸுக்கு கல்லூரி துவங்கியாச்சு தமிழ்நாட்டில் பதினோரு மருத்துவக் கல்லூரிகள் இதை ஏன் யாரும் பேசலை பதினோரு மருத்துவக் கல்லூரி மூவாயிரத்து ஐநூறு மருத்துவ இடங்கள் ஒம்பது வருஷத்தில் எந்த மாநிலத்தில் இது கிடையாது நீங்கள் எந்த திட்டங்கள் எடுத்தாலும் பத்துலேருந்து பதினைஞ்சு சதவீதம் தமிழகத்திற்கு அந்த அளவிற்கு தமிழகம் வந்து ஒரு மிக 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 சிறந்த இடத்தை எட்டி இருக்கிறது அதனால தான் தமிழக மக்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்திருக்கிறார் நீங்கள் திரு உதயநிதி அவர்களை குறிப்பிட்டதுனால கேட்குறேன் அவர் ரீசெண்டாக ஒரு மேடையில் பேசும்போது நீட் தேர்வுக்குண்டான ரகசியம் என்னென்னு ஒரு போட்டு உடைச்சார் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்களா அப்படின்னு தெரியல சார் என்ன ரகசியம் நாங்கள் தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் போராடிக்கிட்டே இருப்போம் அதுதான் ரகசியம் அப்படின்னு அரசியல் அது தொடர்ந்து அழுத்தம்ன்றது அரசியல் நீட்டு தேர்வுன்றது உச்ச நீதிமன்றத்தால் மிக மிக விசா தீவிரமாக விசாரித்து எப்படி செய்யணும்னு விளக்கம் கொடுத்து கொண்டு வரப்பட்டது நீட்டு தேர்வு வந்த பிறகு தான் தமிழ்நாட்டில் கிராமப்புறங்கள் முழுக்க ம மருத்துவ மாணவர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நீட்டு தேர்வுக்கு முன்னாலே இல்லை நீட்டு தேர்வுக்கு பிறகு தான்றத நம்ம புரிஞ்சிக்கணும் அதுக்கு உண்டான டேட்டாஸு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது இப்போ ராமநாதபுரத்தில் ஒரு ஒரு நபர் கூட வராத வருடங்கள் உண்டு ஊட்டி நீலகிரியில் ஆனால் இன்றைக்கி இரட்டைப்பட எண்ணிக்கையில் எல்லா மாவட்டங்கள்லேருந்து வராங்க ஆனால் அதே கிராமப்புற மாணவர்கள் மருத்துவர்கள் ஆக முடியலன்னா அதுக்கும் நீட் தான் காரணம் அப்படிங்கிற இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பாருங்கள் த நான் வந்து மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய புள்ளி விவரங்களில் மாநில அரசு கொடுக்கக்கூடிய புள்ளி விவரங்களை பாருங்கள் பெரம்பலூரில் ஆனால் ஒன்று ரெண்டுன்றது இன்றைக்கி வந்து இரட்டைப்பட எண்ணிக்கையில் நீலகிரியில் அரியலூரில் எங்கே பார்த்தாலும் ராமநாதபுரத்தில் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் ரொம்ப சிம்பிள் நீட்டுக்கு முன்னால் ராசிபுரம் நாமக்கல் கோழிப்பண்ணை பள்ளிகள் தெரியுங்களே அறுபது சதவீதம் இன்றைக்கி பத்து சதவீதம் கூட இல்லை இதுதான் நீட்டினுடைய சக்ஸஸ் முக்கியமான குற்றச்சாட்டு என்னென்னா அண்ணாமலை அவர்கள் தன்னைத்தானே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே ஆர்வமாக இருக்கார் ஏன்னா முன்னாடிலாம் நீங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட்டத்தெல்லாம் பார்த்தோம்னா நம்ம பாரத் மாதா கி ஜெய் இல்லை பாரத அணியின் புகழ் ஓங்குக இந்த மாதிரியான கொஸ் நிறையா கோஷங்கள் இருக்கும் ஆனால் இப்போ பார்த்தோம்னா அண்ணாமலை அவர்கள் அப்படி வந்தாலே வருங்கால முதலமைச்சர் வாழ்க தமிழகத்தின் விடிவெள்ளி வாழ்க இந்த மாதிரிலாம் கோஷங்கள் எப் இப்படி கட்சிக்கு நல்லதுன்னு நினைக்கிறீங்களா அண்ணாமலை அவர்கள் தமிழகத்தினுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய தலைவர் அதனால் வருங்கால முதல்வர் வாழ்கன்னு சொல்கிறதுல ஒரு தவறும் எனக்கு இல்லை சொல்லக்கூடாது பிஜேபிக்கு இந்த பழக்கம் இல்லை இல்லையா அப்படியெல்லாம் அவர் சொல்ல முடியாது சார் இங்கே தமிழ்நாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரியான சில அரசியலை நாம் செய்து தான் ஆக வேண்டும் அதனால் தவிர நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் அப்படி தான் அப்படி ஒரு பெரிய பாரத் மாதா கி ஜே சொல்லாத எந்த ஒரு பிஜேபி தொண்டரும் இருந்தது கிடையாது இருக்கவும் முடியாது அதனால் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் தனி மனித துதியில் எங்கள் கட்சியில் கிடையவே கிடையாது ஆனால் ஆனால் அண்ணாமலை அவர்களுக்கு இளைஞர்களிடத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய வரவேற்பு இருக்கிறது அண்ணாமலை அவர்கள் ஒரு ஐபிஎஸ் படித்த நேர்மையான அதிகாரி என்று பெயர் எடுத்திருக்கிறார் இலவசமாக அவர் வந்து விளம்பரம்லாம் எதுவும் இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக மக்கள் மத்தியில் அவருக்கு ஒரு இமேஜ் இருக்குது அந்த இமேஜ் டெவலப் ஆகும்போது இளைஞர்கள் அப்படி ஒரு கோஷத்தை எழுப்புவார்களே ஆனால் அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கட்டும் சந்த அதில் என்ன தவறு என்ன இருக்குது இல்லை சார் நம்ம கொள்கையை விட்டுட்டு அப் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது கொள்கையை விட்டுட்டு எங்கே போகிறோம் யாரும் ஒருத்தர் முதல்வர் இருந்தானே ஆகணும் அப்போ இன்றைக்கி எங்கள் தலைவர் அவர் தான் சொல்லுவோம் வேறு யாரும் சொல்லுவோம் பிஜேபி ஒரு சோஷியல் மீடியா பார்ட்டியாகவே இயங்கிட்டு இருக்கு களத்தில் அவங்களுக்கு ஒன்று ப்ரெசன்ஸே இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்படுது நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க தமிழ்நாடு முழுக்க இன்றைக்கி வந்து கிளை வாரியாக அதாவது வாக்கு சாவடி வாரியாக தமிழ்நாடு முழுக்க இன்றைக்கி பிரதிநிதிகள் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அதுவும் எப்படி கட்டமைக்கிறோம் என்று சொன்னால் ஒரு அமைப்பு ரீதியாக ஒவ்வொரு பாராளுமன்ற தொகுதியிலும் வந்து ஒன் ப்ளஸ் பதிமூணு அதாவது ஒரு வாக்கு சாவடி பொறுப்பாளர் ப்ளஸ் பதிமூணு பேர் இதை நாங்கள் வந்து என்ஷூர் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நான் வந்து கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்துக்கு பொறுப்பாளர் அதனால் என்ன நடக்குது களத்தில்னு எனக்கு தெரியும் இதை மாதிரி மொத்தமாக எல்லா தொகுதியிலும் முப்பத்தி ஒன்பது தொகுதிகளிலும் மிக சிறப்பான களப்பணி ஆற்றி கொண்டிருக்கிறோம் எங்களுடைய ஒன் பூத்து டென் யூத்துன்னு வாஜ்பாய் அவர்கள் சொன்னார் அது இப்பொழுது நனவாகி கொண்டிருக்கிறது அதனால் களப்பணியில் மிக சிறப்பாக இருக்கும் ஸோ எங்களோடு இணைந்து பல்வேறு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதற்கு நன்றி சார் நன்றி உலகெங்கும் இருக்கக்கூடிய தமிழ் சுதங்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ராஜவேல் நாகராஜன் நம்முடைய பேச தமிழா பேசு வலையொலி பேச தமிழா பேசு குடும்பமாக மாறி நம்முடைய குடும்பத்திலிருந்
வெரைட்டியான சேனல்களை உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் இந்த சேனல்களுக்கு உங்களுடைய ஆதரவு அவசியம் தேவை நான் குறிப்பிட்ட இந்த எல்லா சேனல்களுடைய நம்முடைய பேசு தமிழா பேசு வலையொலி குடும்பத்திலிருந்து வரக்கூடிய அத்தனை சேனல்களுடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கும் இந்த வீடியோவுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது மறக்காமல் எல்லா சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய ஆதரவு கொடுங்க